On entame la partie euh, pitch de startup. Euh, c'est vous qui ouvrez le bal, vous êtes le, le fondateur de Telux. Euh, vous allez nous dire ce que vous faites sur l'analyse de la pollution des sols, notamment dans les friches. Euh, tout à fait, donc euh, bah, écoutez, merci euh, de me permettre de présenter euh, le projet donc, Telux. Euh, c'est un projet euh, qui est un peu spécifique, donc on est vraiment sur un projet euh, vraiment uniquement technologique. Euh, voilà, on, est, on est accompagné par différents incubateurs pour formaliser le projet, donc notamment, euh, notamment l'ESA. Donc le projet, donc moi je suis géologue à la base, donc j'ai travaillé euh, sur, vraiment de la, en laboratoire sur de la recherche fondamentale dans le cadre d'une thèse et j'ai mes associés euh, qui eux sont euh, professeurs universitaires en mathématiques et en chimie analytique et donc vraiment on a formé, on s'est retrouvé autour de la technologie pour créer Telux. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite apporter, c'est-à-dire des solutions de caractérisation euh, de toute matière euh, minérale, et en particulier donc, dans le de l'environnement pour étudier la pollution des sols. Et donc, euh, société a maintenant un an et demi, on a fait les premiers clients, on a fait la levée de fonds, donc on a maintenant une équipe de, 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 de neuf ingénieurs depuis cette semaine, et on espère être, euh, continuer à se développer à ce rythme-là dans les mois qui viennent pour apporter des solutions à la réhabilitation des friches. Alors, sur la diapo suivante, un, tout simplement un petit atout pour vraiment insister à, on a plus de, enfin, sur le fait qu'on soit du moins une, une, une start-up deep tech, c'est-à-dire qu'on a vraiment on prend une technologie et on l'amène sur un secteur et on a forcément un grand programme de développement que je vous présente maintenant. Ce qu'on souhaite, euh, qu souhaite apporter, c'est une solution à la problématique de l'analyse des sols pollués. Donc en fait, on a des, 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 des analyses de sols qui sont extrêmement complètes, complexes à mettre en place puisqu'on va faire des prélèvements de sol avec une, une machine de forage et ensuite envoyer des échantillons en laboratoire. Donc au final, on a un, un, une forte on va dire, disparité entre le nombre d'échantillons dont on dispose sur une parcelle de terrain, sur une friche industrielle, et l'hétérogénéité de la pollution dans les sols. Donc souvent, on arrive en phase de travaux avec finalement peu d'informations sur ce que contient le sol. Donc les problématiques, ça va être dans la, dans la phase opérationnelle, de voir dans le pire des cas un arrêt de chantier, le temps de faire les analyses, mais de manière générale, des stockages temporaires et plusieurs manutentions de déblais qui vont quand même limiter l'optimisation des chantiers. Donc peu de visibilité avant les travaux et pas de réactivité pendant euh, les chantiers liés à la durée que prennent les analyses. Donc sur la diapositive suivante, simplement pour situer les enjeux, la conséquence va être un manque de visibilité, enfin un risque financier lié à euh, pas de visibilité sur les coûts, sur la durée des travaux bon, que peut, euh, de, de, de dépollution, et simplement pour avoir un, un petit repère sur le coût de l'évacuation des déblais. Donc une fois qu'on a une terre polluée ou inerte, en fait le coût va varier de euh, 12 euros la tonne à 150 euros jusqu'à 1000 euros la tonne dans les cas de déchets très dangereux sur des pollutions un peu particulières. Donc il y a vraiment un enjeu sur, économique, j'entends, sur euh, sécuriser euh, les plans de travaux et également euh, bah, directement sur la valeur et la valorisation des déblais en eux-mêmes, ce qui peut gréver le projet de réhabilitation. Alors la solution que nous on souhaite apporter, donc je vous l'ai dit, c'est très technologique, sur la diapo suivante. C'est de la caractérisation, euh, ah, pardon, d'abord notre promesse, nos objectifs, pardon. Donc c'est d'accélérer et de risquer, donc la dépollution des sols et la, la variation des déblais. Alors voilà, ce qu'on va mettre en place, c'est un système d'imagerie spectrale, donc qui va faire une, permettre une analyse extrêmement détaillée et on va pouvoir l'automatiser par un système d'intelligence artificielle. Donc en fait, l'idée, ça va être de pouvoir faire ce que fait le laboratoire grâce à une science artificielle, mais de le faire instantanément et à très haute résolution. On va décliner ce concept-là sur différents produits qui vont pouvoir répondre à toutes les étapes d'un projet de réhabilitation, du diagnostic, à l'excavation des déblais, jusqu'à la valorisation des déblais et leur recyclage. Et l'idée, ça va être du coup de commercialiser des équipements prêts à l'emploi pour tous les acteurs. On ne va pas forcément souhaiter être nous-mêmes euh, des euh, euh, fournisseurs de services, mais plutôt des équipementiers. Alors sur du coup notre solution plus concrètement, je crois, sur la slide suivante, je vous présente vraiment ce qu'est donc notre concept, donc c'est de l'imagerie hyperspectrale. Alors on l'a fait au laboratoire pendant de nombreuses années, maintenant on l'applique sur des sols pollués, des cas vraiment concrets, on a déjà des premiers, des premiers, des premiers clients qui en sont très satisfaits. Et donc concrètement aujourd'hui, pour diagnostiquer un sol pollué, là où on prenait un échantillon et que l'on envoyait en laboratoire, nous on vient récupérer le carottage complet, c'est-à-dire que bah, c'est un tube de sol hein, qui contient vraiment le sol en place, un échantillon vraiment complet, et on vient le scanner de manière intégrale. 
ce qui nous permet de donner la concentration en polluant au niveau d'une image et de pouvoir localiser très précisément la pollution. L'idée derrière, c'est de pouvoir optimiser les processus de dépôt, que ce soit soit on fait de l'extraction, on sait précisément les strates à dépolluer, on peut trier les zones les plus polluées pour optimiser le, leur recyclage, et on peut également, quand on va faire des traitements in situ, donc vraiment dans le sol, pouvoir injecter les traitements ou pomper les polluants de manière extrêmement précise et efficace. L'idée, c'est de pouvoir être... Aujourd'hui, on a constitué un laboratoire fixe. L'idée, c'est maintenant aller directement sur les chantiers pour pouvoir aller sur des habitations de grandes friches et pouvoir, en quelques semaines, cartographier la pollution extrêmement rapidement. Ensuite, on a aussi un programme euh, R&D très, très intéressant sur la deuxième slide qui consiste à caractériser les déblais cette fois-ci pour notamment les centres de stockage qui vont récupérer énormément de déblais pour répondre aussi à une problématique de traçabilité des déblais. C'est de faire le même concept que ce qu'on fait actuellement sur des carottages sous gaine, mais de le faire en temps réel pour pouvoir filmer en continu des déblais qui passeraient sur un convoyeur de gravats, donc un chenillard, et de pouvoir simplement trier en fonction d'un seuil inerte, non inerte, ou dangereux, non dangereux, ou en fonction de la nature euh, des matériaux, ce qui va nous permettre du coup d'être euh, bah, caractériser les, les matières premières minérales en vue de leur recyclage. Et sur la diapo suivante, nos, 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 un troisième axe de développement pour nous, c'est la miniaturisation du système. Et aujourd'hui, on euh, réalise euh, un tri à l'aide d'un appareil euh, portable euh, qui n'est pas encore très compact, on va dire, et qui marche encore ça, sur, un, sur, le, sur le secteur. Et l'idée, c'est de pouvoir louer aux entreprises de dépollution, aux bureaux d'études, un système portable qui leur permettrait d'augmenter le nombre de mesures qu'ils font sur un site, euh, principalement en amont euh, ou euh, pour, lors de l'excavation, pour vraiment offrir euh, de la résolution, plus d'analyse et optimiser, réduire les coûts de, de ces, de ces étapes-là. Alors, notre modèle, comme je dis, aujourd'hui, on fait beaucoup quand même de R&D, on développe nos solutions V2, V3, et pour financer tout ça, on fait du diagnostic à l'aide de la V1 que je vous ai présentée. Ça nous permet de localiser très précisément les seuils de coupure, c'est-à-dire le seuil à partir duquel l'Adréal a considéré que la dépollution devait être effective ou la dépollution pouvait être, la pollution pouvait être laissée en place, malheureusement. Et donc, pour ça, on fait de l'imagerie de carottage sous gaz. Et l'idée, c'est de développer donc, nos V2, nos V3 pour là aller s'adresser plutôt aux gestionnaires de chantier en leur louant ces appareils-là. Donc, on a déjà quelques commandes qu'on est en train de mettre en place. Et là, du coup, c'est d'aller vraiment vers ce modèle économique plutôt d'équipementier euh, plus que de, de, de bureau d'études et de, de fournisseurs de services. Alors, bah, simplement pour citer un peu la concurrence, aujourd'hui, on est la seule technologie, donc cette technologie d'imagerie hyperspectrale, qui va permettre d'avoir suffisamment de cadence pour caractériser les volumes importants qui sont générés dans les projets de réhabilitation. Euh, notamment, euh, on, va avoir, on va être moins potentiellement sensible qu'une analyse en laboratoire classique, notamment sur les polluants émergents, mais néanmoins, quand on est sur des grands volumes, quand on est sur des seuils euh, de pollution assez importants, Passer, détecter le, le seuil entre le non dangereux et le dangereux, par exemple, là où on a de fortes euh, implications financières, ben c'est là où on va être le plus, euh, plus efficace aujourd'hui. Alors aujourd'hui, du coup, on va rechercher deux, euh, deux choses. Donc c'est effectivement, euh, réaliser des prestations diagnostiques dans les phases d'acquisition de terrain, donc pouvoir évaluer notamment le coût de la dépollution avant l'acquisition et savoir aussi si les usages prévus dans un projet vont être potentiellement réaliste ou pas du tout, donc avec une analyse qui va être plus précise que ce qu'on va faire actuellement en laboratoire. Et également, quand on est en phase vraiment travaux, plan de travaux, de faire un chiffrage précis de la, de la, de la dépollution, soit pour le promoteur, pour faciliter sa contractualisation, soit pour optimiser les coûts directement euh, en sous-traitance de euh, l'entreprise de dépollution. Ça, c'est pour notre V1. Et ensuite, aujourd'hui, ce qu'on ce qu souhaite faire, c'est vraiment chiffrer la plus-value du tri sélectif sur chantier des déblais. Et pour ça, donc ça, c'est nos V2, V3. Et on va rechercher des partenaires, partenaires travaux promoteurs qui vont pouvoir nous fournir des sites contaminés un petit peu emblématiques dans une région sur laquelle on va pouvoir vraiment faire un site pilote et tester tout le, toute l'approche euh, qu'on souhaite mettre en place euh, avec Telux. Et également, du coup, un partenaire aidé. Donc là, on en a déjà... Euh, 
pas mal vu que c'est un petit peu notre 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 là d'où on vient notre origine et finalement dans ce contexte là on a vu qu'il y avait aussi euh, par exemple la, la caisse des territoires mais il y a aussi des dispositifs comme le CR qui permettent vraiment d'être incitatif pour tester et mettre en place ce genre de solution euh, sur des projets de réhabilitation de friche euh, voilà. donc nous l'objectif ça serait de de, de, de faire ce type de projet de pilote pour vraiment identifier les mécanismes d'optimisation de, financière des projets de réhabilitation. Merci Antonin, euh, message bien compris. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Antonin après 10 heures dans une salle séparée. Donc euh, pour les questions euh, et éventuels besoins d'approfondissement, euh, vous avez encore un peu de temps, restez avec nous. Merci beaucoup.